ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഒരു കൊറോളറി ആയിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു സെഡ് എം വൺ ക്രോസ് സെഡ് എം ടു ക്രോസ് എക്സെട്ര ക്രോസ് സെഡ് എം എൻ ഈ സൈസ് ഓ മാർക്ക് ടു സെഡ് എം വൺ എം ടു എക്സെട്ര എം എൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഏത് രണ്ട് എം ഐ കോമ എം ജെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരെന്തായിരിക്കണം റിലേറ്റീവില് പ്രൈം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രൈംസിൻ്റെ പവേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എൻ ഈക്വൾ ടു പി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ഇൻ ടു പി ടു റേസ് ടു എൻ ടു എക്സെട്ര പി ആർ റേസ് ടു എൻ ആർ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ പി വൺ റേസ് ടു എൻ വണ്ണും പി ടു റേസ് ടു എൻ ടു എന്താണ് റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈമാണ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രൈംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് പി ഐ കോമ പി ജി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ അവർ രണ്ട് പേരും എന്തായിരിക്കും എന്തായാലും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആരോട് ഐസോമാർപ്പിക്ക് ആയിരിക്കും സെഡ് പി വൺ റേസ് ടു എൻ വൺ ക്രോസ് സെഡ് പി ടു റേസ് ടു എൻ ടു ക്രോസ് എക്സെട്ര ക്രോസ് സെഡ് പി ആർ റേസ് ടു എൻ ആർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെഡ് സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടുവിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ അതായത് ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ സെഡ് സെവൻറ്റി ടു ആറോട് ഐസോമാർപ്പിക്കാണ് സെഡ് എയ്റ്റ് ക്രോസ് സെഡ് നയനോട് ഐസോമാർപ്പിക്ക് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബേസ്ഡ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദറ്റ് ആർ വൺ ആർ ടു എക്സെട്ര ആർ എൻ ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ദർ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി എൽ സി എന്ന് എഴുതും ഈസ് ദി പോസിറ്റീവ് ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ആർ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഈച്ച് ആർ ഐ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ എന്താ പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു എക്സെട്ര ആർ എന്നിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓരോ ആർ ഐസിൻ്റെയും എല്ലാ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിൻ്റെയും കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ആ കളക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ആ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ജനറേറ്റർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ആർ ടു എക്സെട്ര ആർ എന്നിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവരുടെ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും സെറ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് കോമ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ മൈനസ് ട്വൽവ് കോമ സീറോ കോമ ട്വൽവ് കോമ ട്വൻറ്റി ഫോർ കോമ തേർട്ടി സിക്സ് കോമ എക്സെട്ര സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിലത്തെ ഓരോ എലമെൻസും ടു ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ത്രീ ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഫോർ ഓണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സൈക്കിൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഉണ്ട് ഇതിൽ പോസിറ്റീവ് ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ദർ ഫോർ എൽ സി എം ഓഫ് ടു ത്രീ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു തീറാണ് തീറം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ലെറ്റ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ ബിലോങ്സ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജി ഐ ഇഫ് എ ഐ ഈസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർഡർ ആർ ഐ ഇൻ ജി ഐ ദെൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര എ എൻ ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾ ദി ആർ ഐ ഈ തിയറും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ ലാസ്റ്റ് പഠിച്ച തിയറുമായിട്ട് ചെറിയൊരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രൂഫ് തന്നെയാണ് ആ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ എ വൺ എ ടു എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഐ
this power of the second component a2 will yield e2 and so on. Thus, the power of a1 at extra an must be the least common multiple of each ri. That is, if LCM of r1 of extra rn equal to k, then a1 at extra an power k equal to e1 at extra an. Apo, in that note, a1 at extra an in the power of kumbo, in k e1 at extra an kitana. And that term, a1 in a e1 akanam, a2 in e2 akanam, etc. a n in e n akanam. Apa power a1 in a e1 akanangil, e power in the varanala, r1 in a multiply to verana. Adevale, e power r2 in a multiply and mathrama, a2 in a e2 akamatulu, etc. e power rn in a or multiply and mathrama, in a n in a e n akamatulu. And then simultaneous light a1 a2 extra an in a e1 a2 extra an a can angle e power in the alum r1 into r2 into etc r and into multiply to verana. So a1 a2 extra an in a e1 a2 extra an a come to a least common multiple of r1 r2 extra r and the parina power. Suppose a LCM of r1 r2 extra k an angle a1 a2 extra an raised to k at the gain and key in the two. Identity element kit. Even the least common multiple of R1, R2, etc. Rn on a edit. In the one the least common multiple R1, R2, etc. Rn in the common multiple selling namka identity kit. But she or element in the order the mling in a define she the power of least power of the element that gives identity. Okay. A least power in the parana the evidendana LCM of R1, R2, etc. Rn. Other good day A1, A2, etc. A in day order in the parana the LCM of R1, R2, etc. Rn. Next for example, an ethereum I to relate the tiller example on a pram key theorem question good on the Manisla can add with Find the order of the element 8, 4, 10 in the group set 12 cross set 60 cross set 24. Our proof is 8 in the order set 12 and 4 in the order set 16 and 10 in the order set 24 Then we move numbers in the least common multiple 8, 4, 10 are in element in the order. Okay. 8 in the order set 12 and 10 in the formula. Order of an element in set 10 or in any cyclic group of order n is equal to n divided by gcd of n comma e e formula which is the lower element of order set 10 is equal to 18 set 12 and order is 12 divided by gcd of 12 comma 8 equal to 12 by 4 equal to 3 order of 4 in set 60 is 60 divided by gcd of 60 comma 4 equal to 60 divided by 4 equal to 15 then order of 10 in set 24 is 24 divided by gcd of 24 comma 10 equal to 24 by 2 equal to 12 again order of 8 4 10 is equal to lcm of 3 12 comma 15 equal to 60 next is example 11.11 .11. The group set cross set 2 is generated by 1, 0 and 0, 1. That is, any element in set cross set 2 can be expressed as a linear combination of 1, 0 and 0, 1. If you look set cross set 2, the one element in 1, 0 and 0, 1 in the linear combination of the expression. If you look at the n cyclic groups, Direct product in the I in cyclic group or on them on the link is set the a link is set them mark in a miss a positive integer. I'm going to a cyclic group in a in key n n tuples which it generate an item at him. I n n tuples at the can of 1 0 0 etc 0 0 1 0 etc 0 etc last element 0 0 0 etc 1 at the or a note on a product i equal to 1 to n gi is the direct product of groups gi then this subset gi bar equal to collection of all e1 e2 etc ei minus 1 comma ei comma ei plus 1 comma etc en such that ai belongs to gi either 
പ്രൊഡക്റ്റ് ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജി ഐയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റും ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ആൻഡ് ക്ലിയർലി നാച്ചുറലി ഇത് ആരുടെ ഐസോമോർഫിക്കാണ് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനോട് ഐസോമോർഫിക്കാണ് ഐസോമോർഫിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ വൺ ഇ ടു എക്സട്രാ ഇ ഐ മൈനസ് വൺ കോമ എ ഐ കോമ ഇ ഐ പ്ലസ് വൺ കോമ എക്സട്രാ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ആരൊക്കെ മാപ്പ് ചെയ്യണേ എ ഐ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അയത്ത് എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ആരാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഐസോമോർഫിസം ജി ഐ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റിനെ ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ജി ഐയിലേക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ ഐസോമോർഫിസം ഇതുപോലെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു തീറം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റെഫറൻസ് ആണ് ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് എ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ജി ഇഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ ഐ ഫ്രം ഐ ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ടു എൻ ജനറേറ്റ്സ് ജി ദെൻ ജി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് എ വൺ ഇ ടു എക്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഈ എലമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും എനിക്ക് വേറൊരു എ വൺ ഇ ടു എക്സ് എ എന്നിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയും ഇഫ് കളക്ഷൻ എ ഐ കോമ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ദെൻ ദാറ്റ് ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സൈക്ലിക് സോ എവറി സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് കോൺവേഴ്സ് നീഡ് നോട്ട് ബി ട്രൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എ വൺ ഇ ടു എക്സ് എ എൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ എൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ എൻ എലമെൻസിന് പകരം ഒരു എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് പറയും സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എവറി സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ഓക്കെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് എപ്പോഴും ട്രൂ ആവണമെന്നില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സെഡ് ക്രോസ് സെഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് എനിക്ക് വൺ കോമ സീറോയും സീറോ കോമ വണ്ണും വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എന്തായാലും വേണം ഇതിലും ചെറിയൊരു എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെഡ് ക്രോസ് സെഡ് ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല സൈക്ലിക് അല്ല ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ അടുത്തത് അടുത്തതൊരു തിയറാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റെഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ തിയറം നമുക്ക് നോക്കാം തിയറം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ട്വൽവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് എവറി ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് ഐസോമോർഫിക് ടു എ ഡിറക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ദ ഫോം സെറ്റ് പി വൺ റേസ് ടു ആർ വൺ ക്രോസ് സെറ്റ് പി ടു റേസ് ടു ആർ ടു ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് സെറ്റ് പി എൻ റേസ് ടു ആർ എൻ ക്രോസ് സെറ്റ് ക്രോസ് സെറ്റ് ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് സെറ്റ് വർ ദി പി ഐ ആർ പ്രൈംസ് നോട്ട് നെസസറിലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് ദ ആർ ഐസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഡീജർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് ഏതൊരു ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും എനിക്ക് ഇതുപോലെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ എടുക്കുന്ന അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് പി എൻ റേസ് ടു ആർ എൻ വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി ലാസ്റ്റുള്ള സെറ്റ് ക്രോസ് സെറ്റ് ക്രോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എടുക്കുന്ന അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റുള്ള സെറ്റ് ക്രോസ് സെറ്റ് ക്രോസ് എക്സെട്രാ ക്രോസ് സെഡിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഓർഡർ ഉള്ള ഫൈനൈറ്റ്ലി ജനറേറ്റഡ് അബീലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ് ടു ഐസോമോർഫിസം എത്ര എന്നുണ്ട് നോക്കാം എക്സാമ്പി
ടു എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാം രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫൈവിന് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നായിട്ട് എഴുതാം ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര അപ് ടു ഐസോ മോർഫിസം എത്ര ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് മതിലൊന്ന് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് അതായത് അവരുടെ പാർട്ടീഷൻ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടൂവിൻ്റെ വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടീഷൻ എടുത്തു ഫൈവിൻ്റെ ഫൈവ് എടുത്തു ഇത് സൈക്ലിക് ആവോ അല്ല ഏത് രണ്ട് പേഴ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ഫോർ ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഇതും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൈക്ലിക് ആണ് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ടുവും ഫോറും എന്തല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല ത്രീയും ത്രീയും റിലേറ്റീവ്ലി പ്രൈം അല്ല ദൻ തേർഡ് വൺ സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് നയൻ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്ത് വൺ സെറ്റ് ടു ക്രോസ് സെറ്റ് ഫോർ ക്രോസ് സെറ്റ് നയൻ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത് വൺ സെറ്റ് എയ്റ്റ് ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ത്രീ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ സെറ്റ് എയ്റ്റ് ക്രോസ് സെറ്റ് നയൻ ക്രോസ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഈ സിക്സ്ത് വൺ ആണ് എന്ത് വരാം സെറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയോട് ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എടുത്തത് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം താങ്ക്